Então, agora, nós vamos continuar com o nosso assunto sobre posse dentro da família. Então, esse é o nosso mind map que tínhamos antes. E vamos ajustar um pouquinho né, e adicionar mais informações aqui. Então, as palavras que nós vamos olhar agora são his, her, your e their. E igual eu falei na lição anterior, essas palavras não são complicadas, realmente são muito simples, muito mais simples do que o português, mas não batem exatamente com certas palavras que tem no português, que às vezes cria confusão de como exatamente eu uso essa palavra. Né? Então, vamos imaginar que você tem um irmão e seu irmão tem o próprio quarto dele. No português, você falaria o quarto do meu irmão ou você falaria o quarto dele. Vou escrever aqui, o quarto dele. No inglês, você iria usar essa palavra his nesta sentença, mas vê a posição e como muda. His room. E pronto, não tem mais nada. É mais simples né, no inglês. Eu não vou explicar muito, vou te dar mais exemplos para você ver o padrão né, e como funciona. Próximo. Agora, vamos pensar que você tem uma irmã. E agora, vamos imaginar que ela tem a própria bolsa. A bolsa dela. Aí, no inglês, você iria traduzir isso como her bag. É uma palavra nova para vocês também. Bolsa, bag. Vê como trocou a posição. Aí, vamos dar mais um exemplo aqui com his, né, com o irmão. Aí, seu irmão, no quarto dele, né, ele tem a própria cama. A cama dele. No inglês, se tornaria his bed. Entendeu? Vê que a posição muda, né? Esse dele e his significam basicamente a mesma coisa, mas estão em posições diferentes. E já no português, você tem que colocar o ou a antes e no inglês não. De tal forma que você não pode colocar o a, o o, o os, o as, ou qualquer né, desses, na frente quando você tem essa palavra de his or her or your or our or my. Então, você não pode colocar o o ou a junto com his, entendeu? Vamos olhar mais um aqui com her. Vamos pensar que ela tem o próprio computador dentro do quarto dela. Então, vamos colocar o computador dela, que no inglês se torna her computer. Entendeu? Está vendo como isso troca, né? O dele vem para o início, dela vem para o início, dela vem para o início e se torna her. E isso é importante no inglês. É, todas essas palavras aqui somente podem acontecer antes da palavra. Aqui é tranquilo, né? Meu carro. Meu carro. No inglês se torna my car. Entendeu? Tranquilo. Mas aqui, com essas palavras, começa a se tornar mais complicado, igual eu estava falando. Aí, your e their... Também tem outras complicações. <risos> Desculpa. Né? Não é difícil. Vê que no inglês isso é bastante simples. Palavra, essas palavras vêm antes. E aí você tem essa palavra e depois a coisa. My bag. My room. Né? Ou our bag. Our room. His room. His bed. Her bag, her computer, entendeu? Sempre antes e depois a coisa. 